हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस आई होप ऑल ऑफ यू बी फाइन एट होम स्टे होम स्टे से वी आर डाइंग बेटे बिजनेस स्टडीज ठीक है चैप्टर नंबर नाइन द इंटरनल ट्रेड देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको यूटिलिटी ऑफ होलसेलर कराया था कि भाई होलसेलर जो होता है उसकी क्या यूटिलिटी होती है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ठीक है तो उसकी सर्विसेज तीन लोगों के लिए होती है एक तो होता है टूवर्ड्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स के लिए जो कि हमने लास्ट वीडियो में फिनिश कर दिया था कि भाई प्रोड्यूसर को कौन कौन से वो यूटिलिटी प्रोवाइड करा कर देता है जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है भाई ठीक है मिडल मैन के रूप में काम करता है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है एडवर्टीजमेंट में सहायता करता है उसकी तो ये सब चीजें थे प्रोड्यूसर्स के लिए अब आज हमें पढ़ने हैं टूवर्ड्स रिटेलर एज वेल एज टूवर्ड्स सोसाइटी कि भाई रिटेलर्स और सोसाइटी को क्या फायदे होते हैं होलसेलर के होलसेलर किस तरह से हेल्प करता है ठीक है रिटेलर्स एज वेल एज सोसाइटी की तो सबसे पहले देखिए टूवर्ड्स रिटेलर का पहला पॉइंट है इजी सप्लाई ऑफ गुड्स ठीक है तो बेटे इजी सप्लाई ऑफ गुड्स इन द सेंस का मतलब भाई जो होलसेलर होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है प्रोड्यूसर्स से और उसे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है रिटेलर को तो बेटे रिटेलर को अपने गुड्स को स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब उसे जरूरत पड़े वो होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स खरीद सकता है होलसेलर होता है जो गुड्स को स्टोर करता है रिटेलर कभी गुड्स को स्टोर नहीं करता रिटेलर को जितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट करनी होती है कंज्यूमर को उसी हिसाब से वो क्वांटिटी परचेस कर लेता है फ्रॉम द होल सेलर तो इस तरह से जो होलसेलर होता है बेटे वो रिटेलर को इजी सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइड कराकर देता है रिटेलर को स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती वो जब चाहे होलसेलर से बेटे स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स परचेस करके कंज्यूमर को आगे बेच सकता है पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट देखिए फाइनेंशियल हेल्प बेटे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो बेटे ठीक है प्रोड्यूसर है होलसेलर है और रिटेलर है होलसेलर प्रोड्यूसर से तो बेटे कैश में माल खरीदता है ठीक है और रिटेलर को क्रेडिट में माल बेचता है तो देखिए जब रिटेलर को माल उधार मिल गया बेटे तो उसे रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ी अभी फिलहाल होलसेलर को जब रिटेलर उस माल को बेच देता है आगे कंज्यूमर को बेच देता है उससे जो रुपया कलेक्ट करता है उसे जो रुपया उसे मिलता है रिटेलर को तब जाके वो पेमेंट कर देता है होलसेलर की तो इस तरह बेटे रिटेलर को ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती वो थोड़ी थोड़ी चीजें उधार लेकर आता है होलसेलर से कंज्यूमर को बेच देता है रुपया बनता है उसी में से होलसेलर को देता है और अपना प्रॉफिट या अपना कमीशन भी बचा लेता है बेटे तो इस तरह से जो होलसेलर होता है वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा कर देता है जिसको जिसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा के देता है रिटेलर को बेटे बहुत बेनिफिशियल होता है रिटेलर के लिए आगे देखिए कंसल्टेंसी सर्विसेज कंसल्टेंसी का मतलब होता है एडवाइस देना या सलाह देना बेटे ठीक है तो रिटेलर को वो एडवाइस देता है सलाह देता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं ठीक है तो इस तरह से वो क्या देता है एडवाइस देता है कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कराता है बेटे तो होलसेलर कम्स इन कांटेक्ट विद मेनी गुड रिटेलर तो बेटे होलसेलर का कांटेक्ट बहुत सारे रिटेलर से होता है किसी एक रिटेलर को थोड़ी नहीं सामान बेचता है आपके आसपास जितने भी शॉप्स वगैरह हैं बेटे वो सारे रिटेलर हैं वो किससे सामान लाती होंगी होलसेलर से तो सिंपल सी बात है होलसेलर का जो कॉन्टैक्ट होता है वो मेनी टाइप ऑफ रिटेलर से होता है बहुत सारे रिटेलर से होता है बेटे ठीक है द बेनिफिट ऑफ हीज एक्सपीरियंस ठीक है बेटे जो होलसेलर को एक्सपीरियंस अनुभव हो जाते हैं बेटे वो अपने अनुभवों को अपने एक्सपीरियंसेस को रिटेलर्स के साथ शेयर करता है रिटेलर्स को बेटे बताता है द बेनिफिट ऑफ हीज एक्सपीरियंस इज शेयर टू ऑल रिटेलर ऑन द बेसिस ऑफ हीज एक्सपीरियंस ही गिव एडवाइस टू द रिटेलर रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट तो बेटे वो किस किस चीजों में कंसल्टेंसी देता है देखिए एडवर्टीजमेंट में कि भाई विज्ञापन कैसे किया जाए वैसे तो विज्ञापन खुद ही कर देता है वो आर्ट ऑफ सेलिंग कि भाई गुड्स को कैसे बेचा जाए बेटे आर्ट गुड्स को बेचने के लिए एक कला चाहिए होती है कंज्यूमर को इंप्रेस करने की एक कला चाहिए होती है क्वांटिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी तो क्वांटिटी क्वालिटी एडवर्टीजमेंट और साथ ही साथ बेटे आर्ट ऑफ सेलिंग में एडवाइस प्रोवाइड कराता है किसको रिटेलर्स को ठीक है नेक्स्ट देखिए रीजनेबल प्राइस बेटे ठीक है तो रिटेलर से डेफिनेटली उधार माल बेचता है बेटे और कम रुपए में माल बेचता है बेटे जो कंज्यूमर को एमआरपी पे मिलता है उसे बहुत कम प्राइस में रिटेलर को देता है और रिटेलर आगे एमआरपी पे बेचता है बेटे तो ये रीजनेबल प्राइस चार्ज करता है बेटे 
रिटेलर से जिससे कि रिटेलर का जो कमीशन होता है जो डिस्काउंट होता है वो बन सके तो आपको बताया हुआ है कि प्राइस आर स्टेबिलाइज बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस ठीक है तो प्राइसेस को स्टेबिलाइज किया जाता है स्थिर किया जाता है बेटे देखिए जब प्राइस जरूरत से ज्यादा बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन और जब प्राइस जरूरत से बहुत कम रह जाते हैं तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन एक इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों खतरनाक होती है तो हमें करना क्या होता है प्राइस को स्टेबिलाईज करना होता है तो प्राइस को स्टेबिलाईज करने के लिए हमें डिमांड और सप्लाई के लेवल को मेंटेन करके चलना पड़ता है डिमांड और सप्लाई के लेवल को कौन मेंटेन करके चलता है होल सेलर मेंटेन करके चलता है और एक अच्छा गुड प्राइस चार्ज करता है रिटेलर से जिससे कि आगे वो कंज्यूमर को ट्रांसफर कर सके तो डिमांड और सप्लाई पैरामीटर्स को वो कंट्रोल करके चलता है इन दिस वे ए होल सेलर मेक थिंग्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस to the retailer as well as to the consumer. आगे है benefit of advertisement. तो जो wholesaler होता है वो large scale पर ठीक है wholesaler जो होता है वो large scale पर बड़े level पर advertisement करता है product की बेटे ही तो मैन्युफैक्चरर एज वेल एज रिटेलर की हेड एक्स को बहुत कम कर देता है होलसेलर क्योंकि होलसेलर ही होता है जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में रुपया खर्च करता है ना मैन्युफैक्चरर खर्चा खर्च करता है और ना ही रिटेलर खर्च करता है तो इसीलिए होलसेलर बहुत ज्यादा रुपया खर्च करता है जिससे कि सारा का सारा एडवर्टीजमेंट का जो चार्ज होता है ठीक है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसका फाइनेंशियली बोन करते हैं वो कौन करता है होलसेलर करता है तो इसलिए आपको बताया हुआ है कि होलसेलर आर वेल ऑफ पीपल एंड दे एडवर्टीजमेंट थिंग्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल तो बड़े स्केल पर वो एडवर्टीजमेंट करता है ठीक है इन दिस वे ए डिमांड इज क्रिएटेड इन द मार्केट एडवर्टीजमेंट से डिमांड क्रिएट होती है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की सबको पता है भाई लोग प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट को देखेंगे और प्रोडक्ट को परचेज करेंगे द रिटेलर गेट द बेनिफिट विदाउट मेकिंग एन एडवर्टीजमेंट एफर्ट तो रिटेलर को बिना एडवर्टीजमेंट किए क्योंकि सारा का सारा खर्चा तो होलसेलर ने कर दिया तो रिटेलर को बिना कोई एडवर्टीजमेंट किए उस एडवर्टीजमेंट का लाभ मिलता है उसका प्रोडक्ट बिक जाता है आगे इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट तो भाई देखिए होलसेलर होता है जो प्रोड्यूसर से सबसे ज्यादा क्लोजली अटैच रहता है देखिए ये है प्रोड्यूसर इसके बाद होलसेलर का नंबर आता है और फिर रिटेलर का तो आपने देखा कि भाई जो होलसेलर होता है वो सबसे ज्यादा अटैच किसके साथ रहता है प्रोड्यूसर्स के साथ रहता है तो हर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है ठीक है प्रोड्यूसर्स के बाद होती है जो उसको होलसेलर को वो ट्रांसफर कर देता है तो होलसेलर डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स को जो भी उसके रिटेलर होते हैं उन्हें वो एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड कराकर दे देता है इस तरह से भाई जो नए प्रोडक्ट होती है उसकी इन्फॉर्मेशन रिटेलर्स को मिलती रहती है और रिटेलर के जरिए कंज्यूमर्स को ट्रांसफर होती रहती है तो इस तरह से जो न्यू इन्फॉर्मेशन की प्रोडक्ट है होलसेलर प्रोड्यूसर से लेकर रिटेलर को ट्रांसफर करता है और रिटेलर फर्दर कंज्यूमर्स को ट्रांसफर कर देते हैं लास्ट है पैकिंग फैसिलिटी भाई प्रोड्यूसर जो होता है मैन्युफैक्चरर होता है वो तो प्रोडक्ट को बनाकर रख देता है उसके ऊपर जो पैकिंग की जाती है पैकिंग का मतलब होता है एक कंटेनर में उसे फुट करना बेटे ठीक है कंटेनर में उसको डालना तो जिस कंटेनर में प्रोडक्ट को रखा जाता है ठीक है जैसे बिस्किट देखिए ठीक है बिस्किट्स हो गए आपके जिस भी वो पन्नी के लिफाफे से में पैक होकर आते हैं वो उसकी पैकेजिंग है बेटे ठीक है जो अच्छी क्वालिटी के बिस्कुट होते हैं वो पहले प्लास्टिक के कंटेनर्स में आते हैं और फिर उसके ऊपर पन्नी लगाई जाती है तो ये सारी सारी पैकेजिंग का खर्चा कौन उठाता है ठीक है होलसेलर उठाता है ठीक है पैकेजिंग का सारा सारा खर्चा होलसेलर उठाता है तो सारी की सारी पैकिंग फैसिलिटी जो होती है वो होलसेलर खर्च करता है कंटेनर को अच्छे से मैनेज करना कंटेनर को पुट करना कंटेनर को पैकिंग में रखना ये सारा काम होलसेलर का होता है ठीक है तो ये थे होलसेलर के एफर्ट्स टूवर्ड्स रिटेलर रिटेलर को कैसे हेल्प करता है होलसेलर ये था इसके बाद देखिए टूवर्ड्स सोसाइटी सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है होलसेलर ये देखिए सबसे पहला है कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन तो भाई जो होलसेलर है होता है वो प्रोडक्ट को रिस्टोर करता है ठीक है प्रोडक्ट को रिस्टोर करने के बाद मार्केट के अंदर उसे रखता है ठीक है जब डिमांड अराइज होने पर जब डिमांड अराइज होते किसी प्रोडक्ट की तब उसे वो सेल कर देता है तो इस तरह से मार्केट में आने वाले फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन्फ्लेशन प्राइस का बढ़ना डिफ्लेशन प्राइस का बहुत कम होना तो जब डिमांड और सप्लाई पैरामीटर में चेंज आता है तब मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं प्राइस बहुत कम हो जाते हैं तो होलसेलर करता क्या है प्रोडक्ट को पहले स्टोर करता है अपने गोदाम के अंदर और स्टोर करने के बाद ठीक है जब भी प्रोडक्ट की डिमांड अराइज होती है वेन एवर दीज आर डिमांड अराइज फॉर द प्रोडक्ट फिर वो उसको सप्लाई कर देता है और मार्केट का जो संतुलन होता है उसे बनाए रखता है 
ठीक है तो ये सर्विसेज होती है किसकी होलसेलर की तो मार्केट में बेटे प्राइस को कंट्रोल रखता है प्राइस को स्टेबिलाईज रखता है ठीक है जिससे कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई पैरामीटर है वो मेंटेन रहते हैं अगला है इजी एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स मैंने पहले बता दिया भाई सारे की सारी जो एडवर्टीजमेंट होती है गुड्स की वो कौन करता है होलसेलर ही करता है ठीक है होलसेलर करता है जिससे कि रिटेलर को तो फायदा मिलता ही है साथ ही साथ सोसाइटी को भी उसका फायदा मिलता है क्योंकि सोसाइटी को भाई इन्फॉर्मेशन का पता लग जाता है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग जाता है जिससे कि ठीक है जो गुड्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स सोसाइटी को इजीली गुड्स अवेलेबल करा कर देता है कौन होलसेलर ठीक है आगे है सेलेक्शन फैसिलिटी भाई होलसेलर का सीधा कांटेक्ट मैन्युफैक्चरर से होता है तो मैन्युफैक्चरर जो 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 प्रोडक्ट बनाता है वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट वो बना कर देता है ठीक है तो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट वो रिटेलर को बेचता है रिटेलर से फिर कंज्यूमर उसे परचेस करते हैं तो कंज्यूमर के पास जो चॉइस होती है चॉइस ऑफ प्रोडक्ट होती है वो वाइड हो जाती है बेटे वाइडर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट हो जाती है बहुत सारी चॉइस हो जाती है उसके पास जिससे कि वो मन चाह प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर खरीद सकता है ठीक है रीजनेबल प्राइस पर वो प्रोडक्ट खरीद सकता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट में से आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है जो कि आपको होलसेलर प्रोवाइड करा कर देता है विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरर या विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसर्स ठीक है तो इजी सिलेक्शन हो जाता है माना करना आगे बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट तो मैंने बता ही दिया कि भी एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट दोनों को ही मिलता है कंज्यूमर को एज वेल एज ठीक है रिटेलर्स को भी आगे है रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेन भाई कंज्यूमर को जो भी कंप्लेन आती है कंज्यूमर को प्रोडक्ट को लेके जो भी कंज्यूमर कंप्लेन आती है पहले वो रिटेलर्स को मिलती है क्योंकि रिटेलर सबसे क्लोज होता है कंज्यूमर से तो रिटेलर किसे कंज्यूमर किसे अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं रिटेलर्स को रिटेलर किसे ट्रांसफर करता है होलसेलर को और फिर होलसेलर अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूसर वो कंप्लेन सुनने के बाद अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर देता है उसी हिसाब से और फिर उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना देता है उसमें जो भी एडिटिंग वगैरह कर है कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग वो कर देता है ठीक है इस तरह से भाई होलसेलर काफी हेल्प करता है कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को दूर करने में आगे पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन भाई होलसेलर जनरली करते क्या है एडवांस पेमेंट दे देते हैं कैश पेमेंट दे देते हैं प्रोड्यूसर्स को ठीक है और प्रोड्यूसर से बेटे लार्ज स्केल पर ठीक है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने की सलाह देते हैं क्योंकि तो प्रोड्यूसर के पास भी केवल एक होलसेलर नहीं होता बहुत सारे होलसेलर होते हैं जो उनसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो सारे होलसेलर एक साथ मिलकर उन्हें एडवांस पेमेंट या कैश पेमेंट कर देते हैं बेटे ठीक है प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने से पहले ही और एडवांस पेमेंट करने के बाद बेसिकली लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने का फायदा ये है कि जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आती है वो रिड्यूस हो जाती है बेटे सोच के देखिए एक जगह तो आप केवल सौ यूनिट्स तैयार करें और एक जगह आप एक लाख यूनिट तैयार करें तो सौ यूनिट्स बनाने की पर यूनिट कॉस्ट बहुत हाई लगेगी जबकि जब एक लाख यूनिट एक साथ बनाई जाएगी बेटे तो फिर आपकी कॉस्ट बहुत कम लगेगी चाइना बेटे चाइना जो देश है वो इस कंसेप्ट को अपनाता है लॉर्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करता है और अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके ऑल ओवर द वर्ल्ड उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर करता है बेटे तो यही मैन्युफैक्चर के साथ भी होते हैं वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है और होलसेलर जो कि उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाकर पर यूनिट कॉस्ट को कम करता है और पर यूनिट कॉस्ट कम होने का फायदा सोसाइटी को मिलता है बेटे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाता है क्योंकि उन्हें कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है बेटे तो इस तरह से ये थे जो यूटिलिटी ऑफ होलसेलर है टूवर्ड सोसाइटी तो बेटे होलसेलर की जो यूटिलिटी है वो टॉपिक आपका फिनिश्ड हो चुका है बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिटेलिंग ट्रेड या रिटेल ट्रेड होता क्या है बेसिकली तो आपको पता है जिस तरह से होलसेलर में होता क्या था ए होलसेलर परचेज अ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेलिंग इट टू द रिटेलर इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड उसे हम होलसेल ट्रेड कहते थे इसी तरह रिटेलर देखिए रिटेल ट्रेड रेफर्स टू देख लो बेटे रिटेल ट्रेड रेफर्स टू इन वेज इन वेज द Small quantities are purchased from wholesaler and sell it to consumers. ठीक बेटे तो रिटेल ट्रेड में होता क्या है एक रिटेलर जो होता है बेटे वो स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटीज में ठीक है होलसेलर से माल परचेस करता है और उन्हें कंज्यूमर को वन बाय वन एक एक करके बेच देता है दैट इज अ रिटेल ट्रेड तो रिटेल ट्रेड आपको बता रखा है इट इज अ लास्ट लिंक तो रिटेल ट्रेड एक लास्ट लिंक होता है बेटे बिजनेस मिडल में आपको मैंने लिंक बता रखा है सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर बेटे 
इसके बाद नंबर आता है होलसेलर का होलसेलर के बाद नंबर आता है रिटेलर का और रिटेलर उन्हें डायरेक्टली किसे बेच देता है कंज्यूमर्स को ठीक है तो आपने देखा जो रिटेलर है दैट इज द लास्ट लिंक दैट इज द वेरी फाइनल और द लास्ट लिंक इन द बिजनेसमैन बिजनेस में लास्ट लिंक होता है जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट संपर्क किससे होता है कंज्यूमर से होता है बेटे ठीक है सो रिटेलर इज द लास्ट लिंक इन द बिजनेस मिडल मैन अंडर दिस ट्रेड द गुड्स आर परचेज फ्रॉम द होल सेल ट्रेडर तो इस ट्रेड में होते होता क्या है ठीक है गुड्स जो होते हैं वो होल सेलर से परचेज किए जाते हैं एंड सेल इट टू द कंज्यूमर और कंज्यूमर को बेच दिए जाते हैं ए पर्सन एक ऐसा पर्सन या ऐसा व्यक्ति ठीक है ए पर्सन हु सेल गुड्स इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंज्यूमर तो बेटे एक ऐसा व्यक्ति जो कंज्यूमर की नीड्स के अनुसार इस तरह का ट्रेड अपनाता है उसे हम रिटेल ट्रेड कहते हैं और जो पर्सन होता है उसे हम रिटेलर कहते हैं बेटे रिटेलर मीन्स ए पर्सन रिटेलर का मतलब एक ऐसे पर्सन से होता है हु परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी ठीक है जो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है एंड सेल दम रिपीटेडली इन स्मॉल क्वांटिटी टू द बिजनेस पैरालांस इज कॉल्ड आर रिटेलर बेटे ठीक है तो रिटेलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो होल सेलर से बेटे माल परचेस करता है और कंज्यूमर को बेच देता है होल सेलर प्रोड्यूसर से करता है एक लार्ज क्वांटिटीज में रिटेलर होल सेलर से करता है स्मॉल क्वांटिटी में और कंज्यूमर को बेचता है वन बाय वन एक एक क्वांटिटी करके सॉरी <coughs> <coughs> तो इस तरह को ट्रेड को हम रिटेल ट्रेड कहते हैं बेटे ठीक है इसके बाद आ जाइए इसके फीचर फीचर वही स्मॉल स्मॉल बेटे छोटे छोटे फीचर और सारे डेफिनेशन में से ही निकलेंगे कोई नया फीचर नहीं आने वाला पहला फीचर रिटेल ट्रेड इज द लास्ट लिंक सबसे पहला फीचर है जो रिटेल ट्रेडर होता है बेटे इट इज द लास्ट लिंक होता है बिजनेस में भैया अभी अभी मैंने बताया कि इट इज द लास्ट लिंक इन द बिजनेस मैन बिजनेस में लास्ट लिंक होता है बेटे सेकेंड है ही डील्स इन नंबर ऑफ थिंग्स बेटे कई सारे प्रोडक्ट में वो डील करता है ही डील्स इन नंबर ऑफ थिंग्स ठीक है बहुत सारी चीजों में परचेज डील करता है आपने देखा होगा आपके आसपास की जो शॉप है बेटे कितने सारे प्रोडक्ट रखती है टॉफिया हो गई ठीक है ब्रेड्स वगैरह हो गए ठीक है कैंडल्स वगैरह हो गए बहुत सारे प्रोडक्ट रखता है तो ही डील्स इन मेनी थिंग्स जबकि जो होल सेलर होता है बेटे वो केवल एक ही प्रोडक्ट में डील करता है एक ही प्रोडक्ट की बहुत लार्ज क्वांटिटी स्टोर कर लेता है फिर उन्हें बेचता रहता है बेटे तो होल सेलर एक टाइप ऑफ गुड्स में डील करता है जबकि जो रिटेलर होता है वो मेनी टाइप ऑफ गुड्स में डील करते हैं थर्ड ही परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेल ट्रेड एंड सेल टू द कंज्यूमर ये तो पता ही है बेटे कि वो परचेज करता है किससे होलसेलर से वो सेल किसे कर देता है बेटे रिटेलर को वो सेल कर देता है इसके बाद है ही परचेज गुड्स कंपेरेटिवली लेस गुड्स देन द होलसेल ट्रेडर भाई होलसेलर तो एक साथ लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है लेकिन जो रिटेलर होता है वो रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है और वन बाय वन कंज्यूमर्स को बेच देता है ही सेल गुड्स टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी बिल्कुल तो बेटे एक रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में ठीक है स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर्स को गुड्स बेच देता है वेरी इजी बेटे ही नीड्स कंपेरेटिवली लेस कैपिटल भाई रिटेलर को बहुत कम कैपिटल चाहिए क्योंकि वो जनरली क्रेडिट बेस पर उधार माल खरीदता है होलसेलर से ठीक है और कैश में माल बेचता है कंज्यूमर को तो उसे बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है बेटे ही ओपन परचेज गुड्स बोथ इन कैश एंड क्रेडिट तो बेटे जब उसके पास कैश होता है तो वो कैश में गुड्स परचेज कर लेता है होलसेलर से ठीक है और जब कैश नहीं होता तो वो कैश में भी गुड्स परचेज कर लेता है होल सेलर से बेटे ठीक है जनरली ही सेल गुड्स टू द कंज्यूमर इन कैश भाई वो कैश में ही गुड्स बेचता है कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स से तो बेटे वो कैश ही लेता है जनरली बहुत कम होते हैं जो भाई उधार माल बेचता है वाइस कैश में ही माल बेचते हैं बेटे ही जनरली गिव ही शॉप ए प्लीजिंग गैटअप उसे अपनी शॉप को एक रिटेलर को अपनी दुकान को अच्छे से सजाना पड़ता है बेटे थोड़ा उस पर खर्च करना पड़ता है ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट होकर उसके दुकान की तरफ आए जबकि जो होलसेलर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती बेटे वो तो केवल सैंपल रखता है दुकान पर दुकान को सजाने में वो खर्चा नहीं करता बेटे ठीक है तो रिटेलर को खर्चा करना पड़ता है वही दुकान को सजाने में ठीक है ही हैज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर कंज्यूमर के साथ बेटे पर्सनल क्योंकि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रिटेलर का होता रहता है तो रिटेलर का कंज्यूमर के साथ एकदम पर्सनल लिंक होता है पर्सनल ठीक है कम्युनिकेशन होता है ही हैज टू पे मोर अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ ही शॉप ठीक है उसको बेटे अपनी शॉप की अच्छे से सजावट वगैरह करनी पड़ती है अपने शॉप को सजाना पड़ता है ताकि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट बटे तो ये थे रिटेल ट्रेड और उसके फीचर्स थैंक यू वेरी मच टिल नाउ